Zonja e Zotrimi mbroma, ky është ditari orës 9.10 këtu na 2 CNN ku ndër zhvillimet kryesore do të ndishni. Protesta e 6 e opozitës në Tiran u zhvillua para ku vendit ku betuan 3 deputet të rinjë. Këta herë Lullzim Basha mungoj në kryet protestuesve pas i ndodhe i ashtë vendit. Edhe kryet ministri Edi Rama nuk ndodhe në Shqipëri, por dërgoj një mesaj për opozitën protestën e të cilës e konsideron pa vlerë. Policia shëgjëroj disa nga protestuesit e opozitës nga sheshi para ku vendit, masa e protestuesve u shvendos para drejtorisë policisë tiranës. Monika Kuremadhe akuzoj Sander Leshajn se e pobëhet që sharak duke u shtruar dhun dhe presion dhe qytetarve. Ish presidenti vendit Alfred Mojësiu e shetë pa vend deklaratën e ilirmetës për të dorzuar mandatin. Mojësiu këmbull për një trujes dialogu dhe u shpre kunder aksionit e opozitës për lënjën e mandateve. Në vijim të ditarit orës në të mdjet, do të flasim me Julian Kasapin, Marcela Karapanqon, Klementina Cenkolarin për njarjet e opozitës protestës parlamentit sot, për jo vetëm do të flasim dhe për sportin, zhvillimet rrëth komtare së tonë futbolit me Eralt Kodeli. Sajmir Tahiri ishë ministri brendshëm i akuzuar për trafik droge dhe korupcion, mund kërkoj gjykim të shkurtuar të krimet e rënda. Para lejmërimi u bënë nga avokati Tahirit, Maksima Gjia, pas dështimit e seancës para praket të sejntes. Kërë e Ministri Edi Rama shprejet i hapur për një ndryshim kufish mes Kosovës dhe Serbis me gjitha të këshilon që të shmanget për caktimi kufinve në vija etnike. Ndërka që Malizi nuk e konsideron këtë si zgjidhjen më të mirë, por më bështet më bëllin e të gjitha të qështive të hapura mes Prishtinës dhe Beogradit. Opozita është villoj protestën e sajtë të gjashtë kunder qeverisë. Sot mira qytetarë që ju bashkuan thirje se opozitës që ndruan që prej orës 9.30 minutat më gjesit për para parlamentit ku po shvilloj seansa plenare. Pamjet që do të ndjekim si edhe në momentet kyqet protestës e opozitës e bashkuar, që nga nisja e sajnë më gjesë, konfrontimet me policinë shvendosin për para drejtorisë policisë të tiranës dhe në fund në selinë e partijës demokratike.
Ishte pra ky një material për disa minutash që pasyronte aktivitetin e opozitës pra protestën e opozitës sot që prej orës 9.30 minuta ku për para nises e seancës parlamentit për fajtsuesit e opozitës dhe për krasit e tyre u të buon për protestën e gjasht gjatë javëve të fundit. Kolegja Clementina Cenkolari ndoj që protestën e opozitës sot do të komentojmë me të zhvillimet e ditës. Clementina Mimbroma, Qfar mesaje shu dhanë sot gjatë protestet dhe qfar kishtë e ndryshe kjo protest krasuar me pes të tjerat? Por lindë mesajet kanë qënë të njëta në fakë kërkesa që vinë nga protestuasit dhe nga nga opozitës të bashkuar, janë ajo për largimin e qeverisë e diramës dhe atë që e konsiderojnë parlament të krimit përfshirë edhe të zgjedhurit të cilët ka të mendosur që të marrin mandatet e deputetit të kuvëndit të Shqiprisë rrishtazi. Ajo që farë ndryshoj në këtë protest të gjasht të opozitës të bashkuar është më së parit, fakti që nuk u dhë hoqë nga lideri opozitës, Lurëzim Basha e cili vion të takimet e ti si kretari partiz demokratike me partit popullore europiane në Bruxelles, për këtë arsue ata që u dhë hoqë në protest të në opozitës të bashkuar ishën sekretari përgjithshëm i partiz demokratike Zotë Gazmen Bardi dhe kretari e levizje socialiste për integrim Zonja Monika Kremadi. Po ashtu për herë të parë kemi pasur një zhvendosje të protestës e opozitës nga parlamenti për para drejtorisë të policisë të tiranës që është shënon dhe rastin e parë. Në fakt, pasi kërësisht opozita ka dërguar për pajsueset e saj deputet dhe ish deputet më vonë pasi ka përfunduar protesta për të shkuar dhe për të marë informacion atje mbi personat që janë shëqëruar apo ndaluar nga policia. Por sot, Zotë i Flamur Noka rrethë tre ore gjysmë pasi kishte njësur protesta dhe zhvillohet për para parlamentit, tiftoj protestuesit që ti drejtojshin drejtorisë të policisë aty ku si pas ti, po ndaleshin me patë drejtë personat të cilët kishin që në pjesë e protestës opozitës së bashkuar. Po ashtu, ka munguar sot nga ana e policisë të shtetit, edhe e gazet e lost cilës, apo përdorimi i makinave ujhese, kjo përshkak se nuk ka pasur një tensionim dhe një përshkalzim të rënd të situatës. Herët në mëngjes, Ministri i Brëndshëm, Zotis Ander Leshi, kishtë komunikuar me uniformat blu dhe i kishtë kërkuar që të mos përshkalzonin dhe të mos provokonin në asë një rast protestuesit që ndodheshin për para kuvëndit të Shqipëris. Gjashin të ishte numëri polizve që ishin angazhuar sot për të rajtur rendin dhe sigurin aty. Clementina në munges të Zodit Basha mbyllin e protestës të këthyrë në një tradit pra pran se list partiz demokratike e bëri Edi Paloka. Qfar tha aj për aksionin opozitar në vijim? Qfar do të ndodhë në vijim? Po Arlin të nuk u thyre tradita dhe pas ndalesës që patën në drejtorin e polisisë së tiranës, opozitare dhe protestuesit naturisht më të pakt në numër ditën e sotme, i u drejtua në partistë demokratike, aty ku edhe nisi protesta, zoti Edi Paloka u zgjoth nga drejtuesit e opozitës për të mbajtur fjallën për mbjusë, a i poli për një fitore shumë të afërt, për mundi edhe faktin që zoti Lurzim Basha ndodhe në Bruxelles pikërisht në funksion të kse fitore thaji dhe i fësoj qytetarët që të bëhen pjesë e protestave të radhës që do të zhvilloj opozitaj bashkuar, diri më tani nga partia demokratike, mesajji ka qënë se do tjetë 
në kuvondin e Shqipëris në protest sa herë që të ketë seansa plenare, ajo që farë mbetet për të parë dhe për të përsaktuar në një takim të radhës e Zotit Basha Malatët, është data e protestës së radhës komptare. Falenderoj ishe me Clementina Cënkolarin, gazetarja jone politikës që gjatë gjithë ditës ka ndikur zhvillimet e opozitës pra protestën e opozitës së gjashtën për të hedhur qeverin kunder pra Edi Ramos. Ky është slogani kryesor i kësaj proteste dhe motivi kryesor i saj. Falenderoj dhe njerë Clementinën, po ndërko, si që shirin e kranë jam dhe me Julian Kasapin që ka qënë dhe a i gjatë ditës së sot me në protest, pasi ashtu si në 5 protestat e më pashme, policia kishtë marrë masa për të bimin e sotëm, apo jo, Juli, u duk në fakt që ishte disi më e qetë, por qëfar kishtë marrë policia sot, qëfar kishtë parasysh në masat e saj, qëfar kishtë parashikuar gjatë orve të zhvillimit të protestës? O është e vërtet, Arlind, pas më shumë se tre orë është protestash dhe tentativave për qartë pakt në kordonin e policis të bimi i gjashti i opozitës u mbyll dhe fatë mirësish pa përdorimin e gazit locielës. Në teren ndodheshin 1300 efektiv të cilët kishin rëthuar të gjithë perimetrin në Parlamentit të Republikës së Shqipëris, ndërko që rëth treshin forësat të tjera që ndronin në ambjentet e Kryeministris. Përsa i bërket të masave të policis, ndryshe nga her nuk ka preferuar që të dërgoj mesajhe si ato të më pashme të kuthuaj se elementë të tre do të melin pjesë në protest apo persona me president penal të cilët mund të destabilizonin vendin. Policia i është mangur këtyre skemave të sajt duke bërt mundur që skema e sajt pak të në pozicionimi taktik i sajt tjetë mjafti sukses shumë, madje duke përbaluar dhe protestat pak të në gjasht të tila. Përsa i përket protestës së sot me mund të them se janë angazhuar dhe forsat bashkjake efektiv të policisë bashkjake të cilat kam bërt mundur ashtu si dhe në protestat e më pashme duke lyer të pak të në dy nga shtyllat kërësore ku ndodhen dhe kamerat me rezolucion të lartë duke i lyer ato me grasu në mënyrë që protestuesit të timosi dëmtonin. Përsa i përket tirjeve të policisë, Dryshe nga herë të tjera ku policia i bëndhirje protestuazve të mos shkelin ligjin pasi do të procedohen penalisht, kësa i herë e thirje të ishin se mes protestuazve kishte personat të cilët në banin maska. Të faktën nga thirje të policis u kërkoj, ose i kërkoj më sakt, sekretarit për gjithë shumë partiz demokratike, Gazmen Bardi, që këta persona t'i largon të nga ana e protestuazve, madje ose nëse nuk do të bëje mundur largimi i tyre, këta persona të ishnin maska. Gjithësesi, në drejtim të kordonit policis vjetë, jonë të hidhen kapsolat rezikshme. Kujtojmë dhe këtu në protestat e më pashme kevi pasur dhe plagosin rënd të njërit prej efektive të reparti Shqiponja, ndërko që edhe kësa i heri edhe në këto protest kemi një lumë kapsolat të rezikshme të cilat janë hedhru kresisht drejt kordonit partë policisë aty ku ndodhen efektiv të rendit, por dhe ato të reparti Shqiponja duke i rezikuar të pakten si pas policisë jetën. Por për të partë disa nga momentet më pikante të kësaj proteset dhe tentativave të protestuazve për qarë kordonin e policis, ndjeki materialin në vijim. Pas më shumë se tre orve para parlamentit në tentativat të shumëta për të qarë kordonin e policis, të bimi i gjashti opozitës umbyll, fatë mirësish pa nevojën e përdorimi të gazit lotë si elës. Ndryshe nga herët e tjera protestuesit lëshuan me qindra kapsola në drejtim të kordonit të policis, i cili në disa momente hasi vështirësi. Në styre kishtë edhe personat të maskuar nda i her pas here, policia bënd të thirje për largim të tyre. Për përbalimin e situatës u angazhuan 1.300 efektiv të rendit, Shqiponjave dhe forsave të ndërhyrjes së shpejt. Filimisht të gjitha forsat ishin shpërndar në pikat të ndryshme, për më pasu dislokuan para hyrjes së parlamentit, aty ku dhe umblot shumica e protestuezve.
Jam sërish në komunikim të drejtë për drejtë me Julian Kasavin. Juli, nërko, diku rreth orës 13, disa minuta më pas, përfajtësuisi të opozitës u shvendosën të drejtoria policisë për shkak të ndalimit të disa protestuizve. Derim tani që flasim, a ka informacione zyrtare për numërin e të ndaluarve? Atër po është e vërtet, Arlin, në një moment që protesta u qëtësua, atër njësën dhe shoqërimet e policisë bëhet fjalë për të pakten 8-10 personat të cilët momentalisht ndodhe në ambjentet e drejtorisë së policisë të tiranës. Në këtë moment pati dhe një komunikim nga Zoti Flamur Noka për të ju drejtuar drejtorisë së policisë të tiranës, aty ku dhe më pas numëri imbetur i protestuesve, ju drejtuan policisë së kërë i qytetit. Fidhimish pati një ngërq në trafik, por kjo u menagjua mësë mirit pak në nga deri në bëritjen e protestuesve për para dyrëve të policisë të tiranës. Më pas në përmjet komunikimeve që pra atë pakten për fajsuesit të opozitës patën dhe me drejtuesit e policisë u bën e mundur futje e tyre për të parë të shoqëruar. I si pas kretares Lëvizje Socialiste për Integrim në konqa e o foli pra rreth pas ditës, bëj fjalë për rreth 14 personat shoqëruar, për tashmë numri si pas informacioneve më të fundit ka rritur në 18 dhe a i mund të shtohet edhe më tej gjatë natës. Të pakten forësat e policisë kanë bërt mundur shoqërimin e të gjitha tyre persona që si pas saj kanë lëshuar sendet forta, por dhe kapsolat të rezikshme drejt uniformave blu. Do të presim për të parë dhe ditën e nesëme, pasi mund të kemi dhe një komunikim zyrtar nga nga e policisë për saj përket të shoqëruarve, por dhe të gjitha ta personat të cilët do të ndiqe në gjëndjet lirë, apo dhe ato të cilët do të duhet për balën në gjykat për të njohër me masën arestit. Falenderoj për informacionet që për cole ishim e gazetarin Julian Kasapi. Proteste verbër që godet institucionet dhe pengon polici në luftën kunder krimit, e cilësoj Ministri Brendshëm Sander Lesha i manifestimin e organizuar sot nga opozita, për mes një postimin në rjetet sociale, a i ftoj qytetarat që të mbështesim policin e shtetit në luftën kunder krimit për një Shqipri normale. Dërsa nuk haroj dhe mesajin e mirë njohjes për dignitetin dhe për kushtimin e punojnësve të policisë shtetit. Ndërsa opozita zhvillon të protestën për para parlamentit, deputetet të zhvillonin seancën plenare. Marcela Karapan që ndoj që i punimet sot në parlament. Marcela Mimbroma, si u përjetua protesta sot brenda salës parlamentit? U duk se deputetet të ndoj që në udzimet e edhiramës të pak ditëve në parë për të zhvilluar një seancë parlamentare normale, por ndërko nga sot parlamenti ka dhe një konfigurim të rria, po jo? Pik për pik e ndjekur e rlindu dëzime dhe së hënës në mëngjes nga kryesia e grupit e më pas edhe nga kryesia e vetë partisë socialiste për të pasur normalitet në salën e parlamentit. Pavarësisht se protestuesit nuk pritën për fundimin e parlamentit, ata pra majoranca viju i punimet patër hequr as një nga deputetet nga lista. Ndërkaj që sot se anca ka vijuar dhe ka filuar në fakt me një incident me deputetin e ri që pritit të betohe i zotin Ralf Gjoni, a i të kse ka qënë duke dal nga shtëpia e ti është qëluar me boj nga një djalë të cilin a i nuk e ka identifikuar dhe pret në fakt organet e policisë të bëjnë identifikimin e ti. Me gjitha të ka pasur një mesaj zotë i Gjoni për ata të cilët mund të fshihen pas këti akti duke lënd të nënkuptohet se është një sulmi përgatitur politikisht. Nga nga tjetër pas betimit të dhe Ralf Gjonit pati dhe dy betimet të tjera e nada Koqiraj dhe Nimet Musaj nga Levizia Socialiste për Integrim e para në vlorë dhe i dyti nga fjeri kanë quar në 96 numërën e deputetve sot në parlament. Nga nga tjetër, për mes Komisioni Qëndrorë të Zgjedi dhe Arlin dhe seancës së sot me por dhe atë të arqme, pritë e t'i bashkohen edhe tre deputet të rinjë, duke njësur që me zotin Adriatik Alimadhi, cili ka që në listat e partijës demokratike në vlorë, por që është një kosisht edhe kreu i balit komtarë dhe a i do të kërkoj mandati në Komisionin Qëndrorë të Zgjedjeve. Gjithashtu kemi zonjën Amra Borova në nga lësë i janë në Shkodër si dhe zotin Arbene Lezi drejtuesin e partijës demokratike të peqinit që gjithashtu do të kërkoj mandatin duke e quar në total 99 parlamentin të pakten minimalisht është kuj numër që do të shkoj deri në seancën e arqme nëse për gjatë këtyre ditëve nuk do të ketë në Komisionin Qëndrorë të Zgjedjeve dhe të tjerë kandidat që do 
që do të kërkojnë mandatin e deputetit. Me gjitha të, në parlament sot, për t'ju referuar zhvillimeve, ato kanë qënë po thuese të qeta, zërjen kunder opozitës e ka pasur vetëm zotit Aulant Bala, i cili në munges të zotit Rama që ka pasur takime jashtë vendit jo zyrtare, ka thënë se me urdër të lullëzim bashës po kërkohet që të goditen deputetet nga nga tjetër edhe opozitarët që i mbetën parlamentit, zotit Murizia po zonja Hajdari, kanë shtërnguar fort mandatin e tyre duke të reguar arsyet, se përse këtë e bën duke të reguar me gjisht edhe nga ta të cilët brafti në parlamentit. Në vijin do t'jekin një material për mbledës përgatitur. A i dhe ajo që e kanë përësitur këtë loj sielje, rrugaqërie, rrugësh, duhet të din që unë jam këtu dhe kam ardhur të betojmë dhe nuk friksojmë në asë një moment për këtë loj desabilizimi që ata përpichen të mbjelin në vëndin tonë. Këtë të ejnëte, Lullëzim Basha dhe Edi Rama morën mungesa, i pari në protestën e opozitës së bashkuar dhe i dyti në parlament. Por, ata që nuk mungua në ishën deputetët e rinjë, Ralf Gjoni, Enada Kociraj dhe Nimet Musaj. Doja nga kjo foltore, ti drejtojësha personalisht Lullëzim Bashës si në zitësi, dhe orkestruësi kryesor i dhunës opozitare sot në kuvënd. Shqiptar du kanë parë kur që me urdra politik të goditen debutetet. Ndryshe nga herët e kajluara, protestuesit nuk pritën që parlamentit të mbaronte. Ata u lërguan më herët në dërko që seansa vjoj punimet normalisht dhe asë një prej atyre që kishin depozituar emrat në list nuk u tërhoqë. Dorëzimi mandateve në blok për të detëruar apo të për të shpejtuar një kalim të pushtetit, sërgjë gjithë tjetër përveç një përshkallzimi ekstrem i sjedjes politike të këtyre 28 viteve. Qeveria këtu nuk mund të fshiet pas gishti duke përdorur BNC Alibi për të shmangur përgjësit e veta në këtë situat. Ta që të rejmë këtë vend nga kjo kapje për e fyti, që të mos këtë butak të manikin, në rejmë dorën si kolquk. Kjo është dhe arsyja që mështë të murrizi, Nuk u vunë rresht, unë për të mos qenë u shtarë kam shku shkollë dartë. Edhe i mle për të thy, hunë të atyre që hartuën sistemin të mjetetën, është mos dërzimi mandatit im. Unë vikë tu për të përfajsua të 7 më të mi votus, që nuk votuën për ju. Marcela, dy CNN kishtë mësuar për një agendë bjo zyrtare të Kryeministrit Vendit Zotit Rama jashtë vendit, nga ku a i nuk u pëngua për të ndjekur protestën dhe për të bërë një reagim për të sot. Qëfar tha Zotit Rama? Që prej së hënës pas mes dite, Zotit Rama mësohet se ka uftuar drejtë Frances, ku ka pasur një agendë disa ditore jo zyrtare. Takimet që Zotit Rama ka zhvilluar nuk janë bërë publike dhe nuk janë zbardur asë zyrtarisht, asë për me zyrës të shtypit me gjitha të. Sot në përfundim të seansës parlamentare dhe të kësa protesta kishtë e përfunduar Zotit Rama pati një reagim edhe për ata të cilët thanë se uthime ti mund tjetë për qështje shëndetsore. Ka i pasur një zhargon, Zotë i Rama, sot në Twitterin e ti, duke thënë, po bolë o bolë, bolë se s'ka mas gjithë tjetër përveç larjes i ashtë në zjerjeve tuaja në përbot. Bolë, opozit e ka të ndisur në një tuf qore që mësyn fizikisht rrugëve dhe bën politik duke sa juar kriza për vendin dhe së mundje për kundër shtarin. O pika që s'ju bje, kur do thonin plakat, kanë bëllur kështu reagimin e ti në Twitter, Zotë i Rama, duke konfirmuar dhe njerë, atë të qëfara dy CNN e kishte thënë gjatë këtyre ditve, se Zotë i Rama ka qënë në takime jo zyrtare me Europian, përsa i përket qështje se integrimit, por sigurisht edhe për krizën politike në vend. E qartë, falenderoj, ishim me gazetare në politikës këtu në dy CNN, Marcela Karapancho. Edhe protesta e kësajt e një të të roqë i vëmendje në medjave ndërkomtare të cilat të publikuan imajet e për lesheve të manifestuesve me policin, asë sosjetit pres të kësoj se disa mira qytetaru për poqën të hynim brenda ndërtesës parlamentit duke kërkuar dorheqen e qeveris dhe zjedit para koshme në vend. Agencia ndërkomtare raportoj dhe akuzat e opozitës se ekzekutivi drejtuar nga rama është i korruptuar dhe i lidur me krimin e organizuar. Shkrimi në asosjetit pres ndërko është shpërndarë nga shumë mediat të tjera si Washington Post, New York Times apo Fox News, ndërka që protesta e opozitës është pasqyruar edhe nga Deutsche Welle dhe ANSA.
Ish presidenti vendit Alfred Moisi u e shet të pa vend deklaratën e Ilir Metës për të dorzuar mandatin e ti. Ish kreu i shtetit dënon dërko digen e mandateve nga anaj opozitës dhe vazhdon të këmbull për një trujes dialogu. Me kushtetut, presidenti përgjigje për unitetin e kombit. Edhe këtu ishë po të luftoj të bëjmë bashkë politikantan me njësë e shumë vështirë, që të zgjidhe të krizat. Atere, kusht më të zgjidhe të krizë? Do presisi prapë në edhe shtatë që e rdi operacioni Alba këtu. Kjo nuk shkallë është, do t'ishtë e një krim në i vendit tonë. Pa një më gjekoj që, sigur ishtë e zhjetë presidentit, të shprejet, të mendoj, të vendosi, si shdo njëri dhe i ka dojtë e tia, aqë për te për kryetari shtetit, por, unë gjukoj që duhet më bërë për pikët maksimale për duhet në njësit në të rrës, e të bisedoj. Digja e mandateve nga ana e opozitës dhe mundësia që të mos marë pjesë në zjedhje, si shijet nga ana e vojë? Digja e mandateve unë e qëjtë të pavënd të shpejtuar dhe ju të mënduar mirë. Nërsa qeshën e më shpesë marë e zjedhe, gjitha shumë që të gabuar. Sepse në fund fundit, kërkoa e zjedhe të parakoshme. Por zjedhe vendore ka mendimin që të rjapit një pasyrë të kësaj se sa populli shqiptarët, bështesit, x njërën në porcë apo tjetë në porcë. Edhe kjo se majorancë aktuale delë të shtonë të kështë zjedhe vendore, atë dhe vërtet, është dhe të shtonë të problemin e zjedhe të parakoshme. Për protestën është shprejur edhe ambasadoria franceze Kristina Vasak gjatë një interviste për atë vysjenen, ndërsa e ngarkuara me pun e ambasadës amerikane këtu në Tiran, gjatë ditës e sot me shmangu komentet për atë që pëndot e para parlamentit dhe u fokusua të ekë reforma në drejtësi. Kristina Vasak e ka të vështirë të japë një opinion bë krizën politike në Shqipëri për aqko sa vendi sa e shtë i përfshirë nga protestat. Ndryshë nga diplomatët e tjerë të akredituar në Tiran, ambasadoria franceze thot se nuk duhet nëzituar në dhënjen e konkluzioneve. Vë komprendrej kë e tanë franceze, Më kuptoni që duke qenë franceze për bëjnë një kreasim situatash. Mendoj se ka pasur për plasje dhe incidente që janë për të ardhur keqë, por si që temi ne në frengjisht nuk duhet të nëzitohemi për të nëzirë konkluzione dhe të jemi të tërhequr në opinione. Në fund të javës së kaluar në patëm dy deputet që prej kohës shkmerin me qështet e rajonit. Ata e thanë qartë se ka qështi që i përkasin ekskluzivisht autoriteteve politike shqiptare për të zgjidur. Ndërsa e ngarkuara me punë në drejtimin ambasadës Amerikane, Leila Moses Onesh, në asë një moment nuk përmendi protestën në opozitës zjatë fjalimit të saj për 10 vjetorit në ndërësimit të Shqipëris në NATO. Me gjitha të ajo dhe posht akuzat se reforma në drejtësi ka dështuar. Dhe lajmi mirë është se Shqipëria po shkon në drejtimin e duhur, edhe pse mbetet endë shumë për të bërë. Reforma në drejtësi për shëmbull vazhdon dhe ne shqiptarve do të japim sistemin gjyësor që meritojnë dhe për gjdo kënd që mendon se reforma në drejtësi është e komplementuar apo se e podështon, ne kemi një mesaj, e keni gabim. Ambasada me gjitha të si arroj gazetarët se i shëndron të deklaratës e një ave më parë kur bënd të thirje për vetë përmbajtje dhe protesta pajsore. Spartak Njela beson se do të ketë qeveri teknike me drejtim dërkomtar, sa po reforma në drejtësit të njësë zbatimin. A i thana dy sjenën se do të përzidhet mes intelektualve shqiptar drejtu e si kësaj qeverie, që duhet të qoj vendin drejtë zjedeve të lira e të ndershme. Për që dendin e kemi si pas avokat Njelës, a i është mbrejtë e Ahmed Zoku. Po thoni se zëvensimi deputetve të opozitës me deputetet e rinë, po nga lista të tyre bëhet me stimul nërkomtar? Po, natyrës ata kanë thëmë që në fillim që tani do mërëmi me zëvëncësët. Kjo është, kjo është lajnë. Basi është bërë numëri dhe mbaronë reforma në drejtsin, kuptimin material, dhe më thëmë juridik, dhe hecën për para, atere e natyrës që majoranca do tolerojë. Në do të rriqat. Në që kuptim? Po pritët pastaj një qeveri teknike e drejtuar nga ndërkontarët që të drejtoj reformën në njërë profesionale. Fjala është reforma në drejtësi. Reforma në drejtësi kryon refleksion në të gjithë 
institucionalizimin shtetrar. Nuk ka mundësi që ma gjerancat të, të drejtoj reformë në drejtësi, kjo është imposibilitet absolut, pa mundësi absolute, dhe qëfar do ndodhi, ndërkomtarët do, do influencojnë për një qeveri teknike me nivel profesional. A kemi një precedent? Kemi. Zogu nuk qeverisim me në një brilans të madhe, për këto e kapi sakt. Mori gjithë in, botën intelektuale të ngritur në përëndim dhe e solit tu, me rogat larta. Kure shurtojmë të alternativ, e shohim jashtë kure ministrin, e shohim jashtë dhe jashtë, presidentit. Jashtë, jashtë. Sajmir Tahiri ish ministri brend që mi akuzuar për trafik droge dhe korupcion mund kërkoj gjykim të shkurtuar të krimet e rënda. Para lejmërimi u bëg nga avokati i Tahirit, Maksima Gjia pas dështimit seancës para prake të sejintës për shkak të mos njoftimit të të bashka akuzuar vetë ish ministrit. Ndikim fjale në avokatit e Gjia. Ne kërkojmë pa pajsi të cilën ne dhe e kërkojmë në komitë gjykati seancës para prake të... për të vërtetuar që... Sajmir Tahiri është shtetas i cili nuk mund të aguzoj për të vetë, është i papashtë. Ako më s'kemi vendosur, por në qofë se do vazhdoj këshu kalvari i zgjatjeve, në detyruami që da bëjmë kërkesën me gjykim shkurtuar, sepse e, gjithë materiali që neve kemi parë në 57 kapituj, pashikujt e docjeve në, në ngarkim të Zotit Tahiri dhe tjerve, nuk ka asin provë, që të implikoj Zotit Ahiri. Asë në letër cilat u bën shkallë? Nuk ka letër porosi. Ajo, ajo ishte një abuzim dhe një, një keq dashje në, 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 në qështje në Tahiri. Vrasja e nardë polias në Shkodër i njohur në ndryshe si nardi i bujtinave ka një dëshmitar okular, shoku në viktimës që ishte në të njëtën makinë edhe pse ka parë gjithë skenën e krimit, a i nuk ka mundur do të që ta identifikoj autorin. Policia dyshon se kemi të bëjmë me një vrasje me pages. Policia e Shkodrës ka marë dëshmine e shoku të nartë polias që ishte në të njëtën makin me viktime në momentin e vrasjes. Dëshmitarja okular, Jovan Mirashi, i cili fatmirësish pëtoj nga kjo atentat pa dëmtime, ka të reguar për para policis se kishte dal me viktime nga servisi për të provuar for istradën. Pak minuta pas daljes nga servisi, Mirashit dëshmon se është afruar në drejtim të tyre një personi veshur me të zeza, me motor dhe me kask në kok, i cili filimisht ka prej rrugën, duke detyruar polien të ndal mjetin. Më pas me qëtësi është afruar makinës së tyre dhe pas i kanë zirë nga gjaketa armën ka qëluar me brëshëri në drejtim të 35 veçarit në artë polia. Dëshmitari të regon se e kishte pyetur shokun e ti për para se të filonin të shtënat, se kush ishte personi që u prej rrugën, por polia ishte përgjigjur se nuk e kishte i denë. Kjithashtu dëshmitari ka pohuar se vrasësi që kishte një motor të max nuk e kishte e qur kaskën nga koka dhe nuk bërë as një komunikim e viktimën. Nga nga tjetër, policia dyshon se ekzekutori mund të jetë një vrasës me pages dhe se qitja e plumbave me bresheri ka qënë shumë e sakt duke eliminuar vetëm objektivin pa prekur shokun e ti që kishte në kra. Si pas policis, kjo fakt regon se ekzekutori mund të jetë një personi përgatitur mirë ma armët e zjarit dhe se ka studiuar zonon, lëvizjet e shënjestrës së ti, si dhe mënyrën se si do të umbis të gjurmët, duke djegur motorin rrëdh 2 km larkë vendit ku kreu atentatin. Përveç këtyre të dhënave nga vendqarja, policia dhe prokuria e Shkodrës dhejë më tani, ende nuk ka në asë një pist mbi identitetin autorit dhe asë për motivet e këti ekzekutimit të radhës në rrethin e Shkodrës. Ndërsa shok të viktimës janë shprejur sa i nuk i kështë shprejur asë një shqetsim për para në gjarjes. Bajmë plane për gjana shumë plaje dhe nuk kena minimumin, nuk kena jetën tonë sigur Ne dje folme për planet që kena për, për sezonin turistik edhe për thejthin faktikisht. Në ushta kjo është kishim bisedat, bisedat ma normale që kena pas gjithmoni isha dhe ajo djeshmja. Kure Ministri Edirama është shprejur i hapur për një ndryshim kufinsh mes Kosovës dhe Serbis në një prononcim për medjan zvicerane nu e zyrqer cajtung është një gjë naturale, thekson Kure Ministri, duke nënvizuar faktin se Shqipria nuk është përfshirë në negociatat mes të dy vendeve. Kreu i qeverisë të tiranës këshilon që të shmanget ndërko për caktimi kufinve në via etnike. Ndërsa për hartimin e ujdis finale, Rama nënvizon se u takon Kosovës dhe Serbis që të vendosin. Shefi qeverisë ndër të tira shprehet se qeveria do të mbështes gjdo marveshe që gëzon pëlqimin e bashkimit evropian dhe të shteteve të bashkurat Amerikës. 
Ndërko, për malin e zi, korejimi kufinve me Skosovës dhe Serbis nuk është ideja më e mirë. E me gjitha të gjatë vizitës në Prishtin, Ministri Jashtë të Malazevës, Sërgjan Darmanovic, ta se ishim prom bylje se të gjitha të qështive të hapura në Balkan. Mali zi për kra të gjdo opcion që do të qonte në normalizimin e mardhënjeve me Skosovës dhe Serbis, por korejimi kufive të teritoreve nuk është ideja më e mirë. Ky ishte mesanji që përcoli gjatë vizitës në Prishtin, Ministri Jashtë Malazes, Sërgjan Darmanovic. Ne shojmë se ka konceptet të ndryshme rrëth dhe zidhjes e mos marveshjeve me Skosovës dhe Serbis. Një prej tyre është korejimi i teritoreve. Kjo nuk është ideja më e mirë, por nësë është e mirë për fëqinjë të tanë dhe ata me rënvesh, atëherë do tjetë e mirë edhe për ne. Gjetë konferences së përbashkët me homologun Begjet Pacoli, Darmanovic po ashtu tha se zidhje e qështjes Kosovë-Serbi do të nënkupton të një jë reciproket të dyja vendeve. Dy ministrat e janë shtë më pyetën edhe për marveshin e demarkacionit me Kosovës dhe malit të zi, e ratifikuar në 21 mars të viti 2018 në Parlamentin e Kosovës. Të dyjata thanë se kjo të qështje është mbyllur dhe se tani është në dorë në komisione vendër shtetrore që të bëjnë delimitimin e kufirit. Dutë flasim për sportin tani, komptarja shqiptare e futbolit ka zhvilluar për gatitit e fundit në prak të ndeshes me turqin që do të zhvillohet nesër në shkodër në kuadër të eliminatoreve për Euro 2020. Do të bisedojmë tani me kuadër të eliminatoreve për Euro 2020. Do të bisedojmë tani me kolegu në Ralt Kodheli për të mësuar më shumë në lidhje me përfajsuesë në tonë, por edhe atë turke që kam rritur në shkodër. Ralt, mirë mbrëma, përshëndes, komptarja ka zhvilluar stërvidhje në fundit, qëfar klime ka qenë sot në skuadër? Ka zhvilluar stërvidhja zyrtare në shkodër Arlin, klima është pozitive, është shumë optimiste, por në anën tjetër kemi patur edhe një lajmë jo fort të mirë, një tjetër dëmtim, këtë radhë është Ylbe Ramadani, a i që nuk është në gjendjen optimale fizike, është në dyshim për sfidën ndaj Turqis, sfidën e nesër me që do të luet, por gjendja ti do të blersohet dheri në fund nga trajnerit dhe nga stafi teknik dhe në pas do të vendoset nëse do të jetë në gjendje për dhënë kontribut në apo jo. Ky dëmtimi Ramadanit vjen me njëherë pas ati alarmi, që u kryua vetëm pak orë më parë për gjendje në Armando Sadikut, i cili u sërviti vetëshuar, por gjithë se si nga stafi mjekësor dhe nga stafi teknik i komtares japin garanci se bomberi shqiptar është gati për të luajtur, kujtoj që Ramadani erdi si zvënd thues së bashkë me trashin për dy të dëmtuarit, Andi Lila dhe Egzon Binako. Eralt, lëtar të dëmtuar, po edhe nga ta që janë gati për të qenë në nurdrat e panucit, trajneri i ka ide të qarta për formacionin e nesëm, apo priten surpriza? Përgjithisht, panucit është një trajner hermetik, është shumë e vështirë që të zbulosh formacionin që a i do të hedhë në fushën e lojës, e ruan me shumë fanatizëm zgjedhjen që a i bënë, me gjitha të ne kemi kryuar një ide nga burime tona pranë komptare së futbolit se si mund të jetë formacioni që do të luaj Shqipëria, e pashmangshme në port që të jetë e trit berisha, edhe sepse Tomas Trakosha u përjashtua për qështje disiplinore. Edhe mrojti ashtë paka shumë rabizuar, Elstejt Hysaj me shiritin e kapitenit në vendlinën e ti në shkodrë në kraun e djath, në qendër janë Gjim Shiti dhe Ismaili, nështë në kraun e majtë pridhe të luaj Veseli, i cili është i avantazhuar për para Nasera Lijit, edhe sepse në këtë pozicion ka luaj të urte Empoli në serina italiane. Në mes fushën me dy diga për para mrojtjes, pridhe të jenë Gjaka, por dhe i rikëthyri Abrashi, nërkoj që pjesa ofensive, do të përbëhet nga Uzuni dhe Grezda nga Krahët, Ledjan me Mushaj, një riu asist i peskarës në serim bëj italiane, të cilët do t'jenë në mështetje të sulmuesi të vetëm Armando Sadiku. Të pakten kjo është ideja filestare se si Panuqi mund të reshtoj Shqiprin gjatë sfidës me Turqin. Trajneri, ndërko, Eralt, ka folur në konferencë për shtyp, qëfar ka thëna i në lidhje me këtë prak sfidë? Trajneri ka dalë në konferencë për shtyp për para medjave, Për kra, kapitenit Elsejt Hysaj, Panuqi është preur optimist dhe besim plot pas gjendjes Armando Sadikut, por edhe fakti që Bekim Balaj erdi dëmtuar në komtare, u shprese golat janë aty, lojtarët e golit janë aty, janë të dy të gatshëm, dhe do të mjaftoj me një fitore 1-0 për balë Turqis, 
është shumë e rëndësishme që të arje të fitot, nuk ka rëndësime që farë rezultati në fakt, pa nuk që deklaroj dhe u shprej bindur se Shqipria e ka të gjithë kualitetin që të luaj shumë mirë për balturzhve dhe të fitoj për më tepër trajneri dha dhe një indicje shumë të rëndësishme për ato që janë objektivat e Shqipris në këto kualifikuese. Si pas ti, Franca do të bëj kualifikuese më vetës, sepse kampionët e botës janë edhe skuadra favorite në grupin H, kër luan Shqipria, ndërko që Shqipria duhet të përqëndrojt maksimalisht të sfidat nëjt Turqis dhe Islandës. Këto janë rivalët direkt të kuqezimbe, Turqia është rivali i parë në këto kualifikuese të Euro 2020 dhe kërkojt rezultat pozitiv. Prekim pak dhe situatën të këmëtarja turke e rald në në hyrit bisedës që njëftuam që ata kanë mëritur në shkodër, apo jo, po situatat të skuadra kunështare si si duket, si para qitet, do të kenë mungesa, apo do të kenë me të faktën individet e tyre të rezikshëm të përhershëm në formacion? Filimisht të themë, Marlin, që skuadra turke ka mëritur në Shqipri, prej orës 21, ata do të paraqite në stadiumin Loro Borici, ku do të zhvillohet konferenca për shtype trajnerit Gynesh dhe kapitenit të skuadrës, por gjithashtu do të zhvillohet e sërbitja zyrtare për të njohur dhe për të ambientuar me terenin e lojës. Kjo është regulloria e përsaktuar nga FIFA dhe UEFA, është e dëtyrueshme që skuadra u të tuese të ketë në dispozicion stadiumin për të kuptuar edhe ata se me qëfar loj tereni kanë të bëjnë. Pritja ishte mjaft interesante, sepse nuk munguan tifozët në mështetje të skuadrës turke, kishte disa fëmi të mirë organizuar, por kishte dhe nga ta tifozët të cilët i bëndurata trajnerit gynesh dhe pjesarve të tjerë të stafit të teknik. Përsa i takon gjendjes turqis, lajmi më i fundit, ka qena i i dëmtimit të kaveqi me sfushorit të Istanbul Bashak Shair, një lojtar shumë i rëndësishëm ky, me sfushori u këthu e me njëherë në shtëpi, pra u largua nga grumbullimi, a i shtohet dëmtimeve të tjera me emra të rëndësishëm, duke njësur nga portjeri Baba Gjan për të vazhduar më pas edhe të sulmuesi i Romës, Gjengiz Yunder, por edhe me sfushori Borusja së Dortmundit të prak. E rajt përmende pak tifozët dhe priten që ju bë komtares përfajtsuesës turke, po ndërko kemi një precedent më parë shumë në deshën e fundit që u shbiluan Loro Borici me skocezët që ishin të konsideruë shumë në pranin e tyre, pra tifozët skocezë, do të ndodhe një të gjëmë edhe me tifozët turqë që do tjenë Loro Borici? 7.19.2018 ishte ndeshe e fundit që komtarja shqiptare ka luajtur në Loro Borici, ishte një takim i vlefshëm për Ligë në Kombeve, për balë Skocis, praktikisht u përbalëm me një pushtim të tifozve Skocis, ishte një pushtim i bukur për të thonë drejten, sepse ishte një fest e madhe për të dyja tifozerit, edhe këtë herë pritet që numëri tifozve miqë të pranishëm në stadiumin Loro Borici të jetë po ka që i madhë, bëhet fjalë për më të përse 2.000 mështetës, në qofë se do të thoshim një shifër sak, Skocezët u paracitën në shkodër 2.180 persona, ata kishin të gjithë tribunën e në dispozicion të tyre, dhe kjo tribunë ishte e mbushur me kapacitet të plotar lind, edhe këtë herë, të paktën edhe si pas një ftimi zyrtar të dhënë nga Federata Turke e Futbolit, të gjitha biletat në dispozicion të tifozve turqë, janë shqitur dhe mështetja për komtarën mike, pra për Turqin, nuk do të mungoj, do të jetë mjafte madhe, është momenti i shqiptarve që të jenë në mështetje të komtares, ashtu si kanë qenë gjithmon, edhe sepse është shumë e nevojshme që prezenca e tyre të ndihet, sepse ata janë një shtyë se jashtë zakonshme për përfajsuesen dhe për të marë, për të njësur këto kualifikuesen me një rezultat pozitiv. Shpresojmë për një mbrëmje pozitive për komtarën tonë të futbolit, unë falenderoj e Ralit Kodelin për këtë pasyur të detajuar në praktës fides. Protesta e gjasht të opozitës do të njemi edhe njerë bashkë me titut kryesor të këti edicioni. Opozitës në Tiranu zhvillua para ku vendit ku u betuan tre deputet të rinë. Lullëzim Basha ndërko mungoj në kërët protestues dhe pasi ndodhe jashtë vendit, edhe kërë e Ministri Rama nuk ndodhe në Shqipri, por dërgoj një mesaj për opozitën protestën e cilës e konsideroj pa vlerë.
Policia ndërkohë shoqëroi disa nga protestuesit e opozitës nga sheshi para kuvendit masa e protestuesve u zhvendos para drejtorisë së policisë së Tiranës. Kryemadhi akuzoi Sander Leshajn se po bëhet qesharak duke ushtruar dhunë dhe presion ndaj qytetarëve. Ish presidenti Alfred Moisiu e shet pa vend deklaratën e Ilirmetës për dorëzuar mandatin. Moisiu këmguli për një tryez dialogu dhe u shpre kundër aksionit e opozitës për lënjën e mandateve. Saimir Tahiri ish ministri brend që mi akuzuar për trafik droge dhe korupcion mund të kërkoj gjukim të shkurtuar të krimet e rënda. Para lejmërimi u bën nga avokati Tahirit Maksima Gjia pas dështimit seancës para prake të sejntës. Kërë e ministri Edi Rama është shprejur i hapur për një ndryshim kufish mes Kosovës dhe Serbis me gjitha të a i këshilon që të shmanget për caktimi kufinjve në vija etnike. Ndërka që Mali Zi nuk e konsideron këtë si zgjidhje nuk mirë, por më bështet mbyllinë e të gjitha të qështjeve të hapura mes Prishtinës dhe Beogradit. Me këto informacione në mërim në fund të dytarit të mbërëmis këtu në A2CNN, ju gjithashtu mund të klikoni A2CNN.com faqen ton të internetit ku do të gjeni e zhvillimet e minutave dhe torve të fundit nga vendi rajoni dhe bota. Unë i falenderoj për vëmendjen, bashkë në të mërë. Unë jam Arlin Disa, kjo është ditari në A2CNN. Për të partë të gjitha videot e ditarit, klikoni subscribe.